for the last eight weeks I have been talking about crying out to Jesus. और बीते में आठ सप्ताह से मैं ये बोल रहा हूँ कि कैसे को करना चाहिए especially looking from the gospel of luke we see so many people who came to jesus and cried out to him aluka gospel mein hame dikha gaya tha kitne log yesu ke paas aake unko hriday se pukara and whoever came to jesus and cried out to him he never ignored them aur jo bhi yesu ke paas aaya jab usne yesu ke paas aake roya aur hriday se pukara kabhi bhi usne usko inkar nahi kiya all kind of people came to jesus pratyek prakar ke log yesu ke paas aaye especially the gospel of luke is a beautiful collection of how people who are lost and hopeless and forgotten come to jesus ab is tarah ke jo luke ka gospel hai wahan pe hame dikhai deta hai jo nirasha mein the jo kho gaye the wo log ko dikhai dete and the only common things we see among them is that they all cried out to jesus aur sabse common cheez उन सभी के बीच में हम देख सकते हैं कि उन सभी ने प्रभु यीशु को दिल से पुकारा। कोई कोई बोला है दाऊद की सत्ता हम पे दया करो कोई कोई बोला पर दाऊद की सत्ता हम उसमें दया करो एंड सम ऑफ देम जस्ट के लॉर्ड हैव मर्सी ऑन मी और किसी किसी ने बोला हे प्रभु मुझ पे दया करो सम जस्ट के टीचर कैन यू हेल्प मी और कोई किसी किसी ने बोला हे शिक्षक मुझे दया करो सम केम बाय फेथ कोई कोई विश्वास से आया सम केम बाय डाउट कोई कोई संदेश से आया सम केम जस्ट सिंपली नॉट नो व्हाट टू डू कोई कोई आया था उसको कुछ मालूम नहीं था वो क्या करेगा बट ऑल ऑफ देम वेंट अवे आफ्टर हियरिंग फ्रॉम जीसस लेकिन प्रत्येक जन ने यीशु के सुनने के बाद ही वहां से वो लोग चले गए जस्ट लाइक द पीपल इन द डेज ऑफ जीसस क्राइस्ट जैसे ही प्रभु यीशु के दिन में जो लोग थे the same problems are common today in our lifetime as well aur usi tarah aaj bhi wohi problem common hai hum log ka sikha if we cry out to some historical figures we don't know whether they are alive or not agar hum log koi itihas mein rehne wala koi bhi vishesh vyakti ko hum loenge hum log nahi jante wo log kaun hai if we cry out to mahatma gandhi we don't know whether he will hear because he never came back from the grave aur mahatma gandhi ko agar hum loenge to hume सुने वो सुनेगा कि नहीं हमें नहीं मालूम क्योंकि वो कभी भी मृत्यु से वापस नहीं आया इफ यू क्राई आउट टू सम मिथोलॉजिकल फिगर्स वी डोंट नो व्हेदर दे हैव एनी रियलिटी विद अस और कोई अगर सो मिथोलॉजिकल फिगर्स उसमें अगर हम रोएंगे हमें नहीं पता कि उसमें क्या सच है बट देयर इज ओनली वन पर्सन हु केम इन हिस्ट्री लेकिन एक ही व्यक्ति है जो इतिहास में आया था एंड ही बिकेम अ मैन और वो एक व्यक्ति एक पुरुष बन के आया लिव्ड लाइक अ मैन वो वो एक पुरुष जैसा जीवित रहा डाइड लाइक अ मैन और वो पुरुष जैसा मृत्यु भी हुआ उस बट ही डिड नॉट रिमेन बेरिड लाइक अ मैन लेकिन वो एक मनुष्य जैसा वहां पे दफना नहीं रहा सो ही रोज फ्रॉम द डेड और वो मृत्यु से जीवित था एंड डेमोन्स्ट्रेटेड दैट ही इज बियॉन्ड मैन और उसने ये दिखाया मृत्यु से आके कि वो मनुष्य से ऊपर है ही से आई एम आई वाज डेड बट नाउ आई एम अलाइव और उसने बोला कि मैं हां मैं मृत्यु में था लेकिन मैं अभी जीवित हो गया आई एम द रेजरेक्शन आई एम द लाइफ मैं पुनर्जन्म हूं और मैं जीवन हूं इफ एनीवन कम्स टू मी आई विल नेवर लीव हिम नो फॉर सेक हिम अगर कोई भी मेरे पास आएगा उसको कभी मैं त्याग नहीं करूंगा और छोडूंगा नहीं एनीवन हु बिलीव्स इन मी इवन इफ ही डाइज ही शैल नॉट डाई और कोई भी अगर मुझे विश्वास करेगा अगर वो मर भी जाएगा तब भी वो नहीं मरेगा आई एम द बिगिनिंग आई एम द एंड मैं आराम भी हूं मैं खत्म भी एनीवन हु कम्स टू मी आई विल गिव हिम रेस्ट कोई भी जो मेरे पास आएगा उसको मैं विश्राम दूंगा Apart from me, no one can come to the Father. कोई भी मेरे अलावा पिता के पास नहीं आ सकता. And even till today, he said he is praying for us. इसलिए आज तक भी वो बोल रहा है कि वो हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है. And the Word of God says, anyone who calls on the name of the Lord will not be ashamed. और परमेश्वर का वचन बोलता है कोई भी परमेश्वर का नाम को जब पुकारेगा वो कभी भी लज्जित नहीं होगा. That is why anybody who cries out to Jesus from the bottom of the heart will never go disappointed. इसीलिए कोई भी इंसान जो इधर का गहराइयों से प्रभु यीशु को पुकारेगा वो कभी भी निराशा नहीं होगा अपना जीवन में. Out of many problems in the gospel of Luke today, we see a family who was in a great trouble. और जितना प्रॉब्लम लोगों का गॉस्पेल में था आज हम एक परिवार को देखेंगे जो बहुत प्रॉब्लम में था. A father whose heart was broken. एक पिता जिसका हृदय बहुत दुख में था. A family whose dreams were shattered ek paribar jiska satna toot gaya they had a serious problem un log ka jeevan mein bahut serious problem and the problem was caused by a demonic spirit aur wo problem ek dusht aatma se hua 
and Jesus calls it an unclean spirit. और यीशु मसीह इसको एक गंदा आत्मा बोलता है. And yet, because they cried out to Jesus in some ways, their dreams were restored back to them. क्योंकि उन लोग ने प्रभु यीशु को रोया था किसी तरह से इसलिए उन लोग का सपना वापस आ गया. That's why today's message I titled "Take Your Problems to Christ by Faith, Not to Any Man." इसलिए मैंने आज जो मैसेज का टाइटल दिया है कि अपना सारा प्रॉब्लम प्रभु यीशु के पास लेके जाओ कोई मनुष्य के पास मत लेके जाओ. When this family was having problem because of the demonic spirit, when they came to Jesus, there is a slight problem. और जब उन लोग के पास बहुत ये परिवार का बहुत प्रॉब्लम था, जब प्रभु यीशु के पास आया था तब एक थोड़ा छोटा सा प्रॉब्लम था. Even though there was a problems, but the grace of God in Christ was such that He went and ministered to them. यदि भी वो ऐसा एक problem था लेकिन परमेश्वर का नुक्कड़ प्रभु यीशु में ऐसा है तब उन्होंने जाके उनको minister किया. Let us read this passage first in Luke chapter nine verse thirty-seven to forty-three. आइए हम Luke chapter nine verse forty-seven से thirty-seven से forty-three तक देखेंगे. You can follow either in the bulletin or in the screen. आप लोग bulletin में follow कर सकते हैं नहीं तो screen में देख सकते हैं. Luke 9:37 to 43. Luke 9:37 say to 43. The next day when they came down from the mountain a large crowd met him. और उसी दिन जब उन लोग ने बाहर से उतर के नीचे आया एक बहुत बड़ा भीड़ उन लोगों को मिला. A man in the crowd called out. एक मनुष्य एक पुरुष वहां भीड़ से पुकारा. Teacher I beg you to look at my son for he is my only child. हे शिक्षक मैं तुमको अनुरोध करता हूं कि मेरे पुत्र को देखो क्योंकि वो मेरा एकमात्र संतान है अ स्पिरिट सीज हिम एंड ही सडनली स्क्रीम्स एक आत्मा उसको पकड़ लेता है उसके बाद वो चिल्लाता है इट थ्रोस हिम इनटू कन्वल्शन सो दैट ही फॉर्म्स एट द माउथ और वो बहुत उसके बाद कांपता है और उसका मुंह से फैन निकलता है इट स्केयर्सली एवर लीव्स हिम एंड इज डिस्ट्रॉइंग हिम और उसको कभी वो छोड़ के नहीं जाता है और उसको वो थंस कर रहा है I begged your disciples to drive it out, but they could not. और मैंने अनुरोध किया था आपके शिष्य से कि उसको निकाल दे, लेकिन वो कर नहीं पाए. You unbelieving and perverse generation, Jesus replied. और इसूने इसूने उत्तर दिया, तुम अभिस्वास और बेबीसा generation. How long shall I stay with you and put up with you? कितना दे कितना दिन मैं तुम्हारे साथ रहूँगा और तुम्हारे को तुम तुमको मैं देखते रहूँ. Bring your son here. तुम्हारे संतान को यहाँ पे लेके आओ. Even while the boy was coming, और जब ये पुत्र आ रहा आ रहा आ रहा था, the demon threw him to the ground in a convulsion. और वो आत्मा उस पुत्र को एक उसको कांपते हुए के जमीन पे गिरा दिया. But Jesus rebuked the impure spirit, healed the boy, and gave him back to his father. लेकिन यीशु ने उस बुरे आत्मा को गाली दिया और उस उसको निकाल दिया पर वो बेटा कुछ उस लड़का को चंगाई किया और उसको पिता को वापस ले लिया. And they were all amazed at the greatness of God. और उन लोगों ने बहुत चक वो लोग बहुत अच्छे से हो गए परमेश्वर का अनुग्रह को देखें। You can imagine the condition of this family। आप इस परिवार का जो का condition था उसको आप बल्बना करके देख सकते हैं। This was the only child। ये खाली एक मात्र इकलौता बेटा था वहाँ पे। And that is the only son if the demonic spirit is doing such a thing, how the father and the mother would have been thinking? और अगर एक संतान को कोई दुष्ट आत्मा ऐसा करता था कैसा उनका माता पिता को भीता होगा? The devil will always attack you in the place where you have something very special. और सेतन आके वही जगह पे ऐतिहासिक करता है आप लोग का जहाँ पे आप लोग का कोई विशेष चीज रहता है। If you have something that you long in life, अगर आपके पास कोई चीज ऐसा है जो आप बहुत उसको प्यार करते हैं। If you have someone that you love so much, अगर आपके जीवन में ऐसा कोई है जो जिसको आप बहुत प्यार करते हैं, if there is something that you enjoy so much in life, अगर ऐसा कुछ चीज है जो आप जीवन में बहुत enjoy करते हैं, if something that brings joy and happiness and goodness in your life, अगर कोई चीज आपका जीवन में खुशियाँ लाता है, भलाई लाता है, if there is anything that makes you successful and brings you closer to God, अगर कोई भी चीज आपको successful बनाता है और फिर परमेश्वर के पास लेके आता है ज़्यादा, the devil will do his best to take it away. और सिर्फ आके उसको लेके जाने के लिए पूरा वो चेष्टा करेगा. Because we are in a real spiritual warfare. क्योंकि हम लोग एक एक चश्मुच का एक आत्मिक युद्ध में है। When you accept Jesus Christ as your Lord, जब आप प्रभु यीशु को आपका प्रभु मान के आप लेते हैं, you are telling 
to your previous Lord to get away from your life. आप अपने बीते हुए प्रभु को आपका जीवन से आपको उसको भगा रहे जाने के लिए आप बोल रहे हैं. One time you were the slave of that Lord. और एक समय में आप लोग उन उस प्रभु का आप लोग दास थे. But when you say yes to Jesus, you say no to that Lord. और जब आपने प्रभु यीशु को हाँ बोला तब उस उसको आपने no बोला. And yet that demonic lordship that you had before in your life. Will not leave you empty-handed. But it was Satan's ability that was before in your life. That now in your life, he will not leave you empty-handed. He knows he cannot destroy your life completely. He knows that he cannot destroy your life completely. He knows that he cannot destroy your life completely. If you are born again by the power of the Holy Spirit, if you are born again by the power of the Holy Spirit, if you are born again by the power of the Holy Spirit, if you are born again by the power of the Holy Spirit, if you are born again by the power of the Holy Spirit, if you are born again by the power of the Holy Spirit, if you are born again by the power of the Holy Spirit, if you are born again by the power of the Holy Spirit, if you are born again by the power of the Holy Spirit, if you are born again by the power of the Holy Spirit, if you are born again by the power of the Holy Spirit, if you are born again by the power of the Holy Spirit, if you are born again by the power of the Holy Spirit, if you are born again by the power of the Holy Spirit, if you are born Life, आपका जो अनंत जीवन है उसको लेके नहीं जा सकते हैं। But he can take away many things out of your life। लेकिन आपका जीवन से फिर भी वो बहुत सारे चीजें ले सकता है। And therefore he will do everything possible to hurt you। इसलिए वो कुछ भी करेगा आपको स्टोर पहुंचाने के लिए। The devil will try his best to make your life as much as miserable as possible। और वो सेतन आपका जीवन को जितना भी हो सके खराब बनाने के लिए वो कोशिश करते रहे। You can imagine the condition of this family। आप इस परिवार का जो सिचुएशन है उसको कल्पना करके देखिए। A happy and healthy family। एक बहुत खुश खुश खुशी में रहने वाला और चंगाई में रहने वाला परिवार। And suddenly the only child is possessed by this evil spirit। लेकिन क्या हुआ तो एक दिन क्या हुआ कि उनका एक लोधा बेटा भी एक and the father says from the beginning, this spirit is always tormenting him, destroying him. और पिता ने बोला कि अरब से ये आत्मा उसको बहुत कष्ट दे रहा है, उसको थम्स करने के लिए देख रहा है। If you have only some of your parents, if you have only child and it's been tormented like this day and night, how would you feel? और आप लोग अगर माँबाप होते, अगर आपका एक संतान का ऐसा ही torment होता दिन रात में, आपको कैसा लगता? The devil is a deceiver. Satan is a thief. He is a wicked being. He is a very dangerous, 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 atheistic person. He hates God. He hates the people of 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 God. प्रॉब्लम कर सकता है आप लोग का जीवन में कि आप लोग बहुत दुखी वाला जीवन पास करें। Whatever you love, devil will try to take it away from you। जो भी आप प्यार करते हैं, सेतान उसको आपका जीवन से लेके जाने के लिए सुस्त करें। Praise God, look at what Jesus said in John chapter ten verse ten। लेकिन परमेश्वर का महिमा हो कि Jesus ने John chapter ten verse ten में क्या बोला है? He said the thief comes only to steal, kill and destroy। उसने बताया कि चोर आता है चोरी करने के लिए, मारने के लिए और धंस करने के I have come that they may have life and have it to the full. और मैं इसलिए आया हूँ कि वो जीवन को पाए और जीवन बहुत आयुर्वेद से. That means I have come to give you an abundant life. इसका मतलब यीशु ने एक बहुत आयुर्वेद के जीवन हम हमें देने के लिए आया. But the devil will steal and kill and destroy. लेकिन सेतन उसको चोरी करता है, उसको मारता है, उसको धंस करता है. That is the devil. ये सेतन है. But Jesus is the one who gives us abundant and prosperous life. लेकिन इसु वो है जो हमें बहुत आरुप के जीवन देता है और ये वो हमें उन्नति करता है. And because of what Jesus has done for us, अब क्योंकि इसु ने हमारे लिए जो भी किया है, we have the authority even over the devil. इसलिए हमें authority है सेतन के ऊपर. Listen what Jesus said in Luke chapter ten verse nine, the next chapter. आइए आप सुनिए लुक चैप्टर 10 वर्स 19 में जीसस ने क्या बोला? He said, I have given you authority to trample on snakes and scorpions. These are the demonic spirits. और मैंने यहाँ पे लिखा गया है कि मैंने आपको अधिकार दिया है कुचलने के लिए शाह और बिच्छू को and to overcome all the power of the enemy that is devil. और सेतान का सारा शक्ति को ओवरकम करने के लिए मैं आपको शक्ति दिया. And nothing will harm you. और कोई भी चीज आपको चोट नहीं पहुँचाएगा. Listen very carefully. बहुत ध्यान देके सुनिए। When we believe in the Lord Jesus, जब हम प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं, we have an enemy, the devil. हमारे एक शत्रु है जो है सेतन। But the devil is absolutely completely defeated. लेकिन सेतन को बुरा हराया है, वो defeated है। Not only is he defeated with Jesus, हाली वो यीशु के साथ defeated नहीं है, 
But because of what Jesus has given to us, he is defeated against every child of God. और क्योंकि यीशु ने जो हमें दिया है उसके लिए भी वो प्रत्येक परमेश्वर का संतान के सामने वो डिफीटेड है यू ऑल आर सिटिंग हियर आप लोग सब यहां पे बैठे हुए हैं वी हैव बीन गिवन पावर ओवर डेविल हिमसेल्फ हमें शैतान के ऊपर शक्ति दिया गया है नो पावर ऑफ शैतान कैन एवर कम एंड अटैक यू इफ यू आर अ चाइल्ड ऑफ गॉड कोई भी शैतान का शक्ति आपको आके अटैक नहीं कर सकता है जब तक आप एक परमेश्वर का संतान है नो विच क्राफ्ट नो मंत्र नथिंग कोई भी सत कोई भी जादू टोना कोई भी मंत्र आपको कभी भी अटैक नहीं कर सकता आई फाउंड आउट इन आसाम इन नॉर्थ ईस्ट इवन दो वी आर क्रिश्चियन वी स्टिल बिलीव इन सम काइंड ऑफ मंत्र जादू और मैजिक अब मैंने देखा है कि आसाम में हम लोग रहने के बाद भी हम कोई भी जैसा जादू या मंत्र में हम ईश्वर विश्वास करते हैं दैट इज अ डिसेप्शन ऑफ द डेविल ये शैतान का एक धोखा है द बाइबल इज एब्सोल्युटली क्लियर दैट इफ अ बिलीवर इन क्राइस्ट इज अलाइव ही हैज पावर ओवर एवरी डेमोनिक एक्टिविटी बाइबल ये साफ साफ बोलता है अगर एक विश्वासी मसीह में जिंदा है तो उसको ये शक्ति के ऊपर पूरा अधिकार है द डेविल हैज नो पावर ओवर एनी ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ गॉड और शैतान का कोई भी शक्ति नहीं है कोई भी परमेश्वर का संतान के ऊपर में हावेवर लेकिन देयर इज अ डेंजर लेकिन एक डेंजर है गॉड हैज डिफीटेड द डेविल एट द क्रॉस ऑफ कैलवरी परमेश्वर ने शैतान का शैतान को डिफीट किया है कैलवरी में every christian who is born again has defeated the devil the day they believed in christ koi bhi christian jo naya jeevan ko paaya hai usne satan ko defeat kiya hai jab jis din usne born again hua but we can allow the devil to play with our life lekin hum log satan ko hamare jeevan mein khelne ke liye hum allow kar sakte hain we can open the door for the devil to come into our life and steal kill and destroy hum log satan ka apne aap hi darwaza khol ke hamare jeevan mein चोरी करने के लिए मारने के लिए ध्वंस करने के लिए हम लोग अलाउ कर सकते हैं इन एफिशिएंट चैप्टर 427 डू नॉट गिव द डेविल अ फुट होल्ड इन योर लाइफ एफिशिएंट 4 वर्स 27 में लिखा है कि शैतान को आपका जीवन में एक पांव रखने के लिए जगह मत देना दैट मींस वी हैव द एबिलिटी टू आइदर किक द डेविल आउट ऑफ आवर लाइफ और अलाउ द डेविल टू किक अस आउट इसका मतलब शैतान को हम लात मार के हम हमारे जीवन से निकाल सकते हैं नहीं तो शैतान का लात हम खा सकते हैं इट्स अ डेंजर ये बहुत डेंजर है वी नीड टू बी अवेयर ऑफ इट हमें इसका सावधानी लेना है पीटर सेज द डेविल इज लाइक अ रोरिंग लायन लुकिंग टू सी हु टू डिवोर पीटर ने बोला है कि सेटन uh, एक खूंखार uh, शेर शेर जैसा है जो वो खाने के लिए देख रहा है किसको खा सकता द ओनली प्रॉब्लम इज दैट लायन हैज नो क्लॉज नो जॉस अरे और खाली एक ही प्रॉब्लम उस शेर शेर का कि उसका ना दांत है ना उसका नाखून है ओनली ही कैन थ्रेटन खाली वो धमकी दे सकता है ही कैन स्केयर वो खाली तरा सकता है एंड मेनी क्रिश्चियंस आर सो स्केयर दे अलाउ द डेविल टू हैव अ फुट होल्ड इन देयर लाइफ और बहुत सारा क्रिश्चियन इतना डरा हुआ है कि वो शैतान को अपना जीवन में पांव रखने के लिए जगह देता है देयर आर मेनी थिंग्स दैट वी अलाउ द डेविल टू कम इन लाइफ बहुत सारे चीज हम शैतान को हमारे जीवन में आने के लिए हम लोग उसको अनुरोध करते हैं व्हेन वी don't believe in the promises of god pehla cheez hai jab hum parmeshwar ka vachan ko vishwas nahi karte when we have unbelief jab hamare paas abhishwas hai am i saved main 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 naya jivan ko paya hu ki nahi is god real ki parmeshwar chho se ki nahi should i go to church mujhe church jana hai ki nahi when you begin to have a double mind about your spiritual life jab aapke paas do man ho jata hai aapka aatmik jivan ke sath and you are opening the door for the devil aap saidan ke liye darwaza khol rahe hain Unbelief in Christ opens the door for the devil to come in. और मसीह में अभिशास को रखना सेतन को दरवाजा खोल देते हैं. Another is the fear or worry. और दूसरा चीज़ है डर या चिंता. If you are a person who is fearful about something. अगर आप एक व्यक्ति हैं जो किसी चीज़ को लेकर डरा हुआ है. Oh, am I going to be poor in the future? Oh, मैं शायद गरीब बन जाऊँगा क्या भविष्य में? Oh, will I have a cancer in my life? और क्या मेरा जीवन में कैंसर होगा क्या? Oh, will my husband leave me or wife leave me? Or will my husband chhod ke chala jayega kya? Ya mera wife chhod ke chala jayega? Or my children will be destroyed or something problem will come? Or mera santa thanks ho jayega ya kuch problem aayega kya mera jeevan? If you're a person who is always thinking on terms of worry and fear, agar aap aisa hi vyakti hai jo roz chinta karte rehta hai kuch ya darta hai, you are opening the door for the devil to come and steal. about the thing that you are worried and afraid ab sadan ko darwaza khol rahe hai jis 
जिस चीज को आप डर रहे हैं जिस चीज के विषय में उसको चोरी करने के लिए so instead of fear uh, worry we must have faith in christ aur isliye dar ya doubt ke dar dar ya doubt ke alawa chitta ke alawa hame vishwas rehna chahiye another area from where the devil comes in our life listen carefully is anger or unforgiveness aur uska sir is mein bolna chahta hu ki jaise satan hamare jeevan mein aata hai dhyan de ke suniyega wo hai gussa aur unforgiveness if you are an angry person agar aap ek gussa wala vyakti hain you are opening wide open door for the devil to come in ab se agar koi bahut bada darwaza khol ke khol raha hai if you are a bitter person agar aap ek andar mein ek karwa karwa rehne wala vyakti hai and never forgives others aur kabhi bhi dusre ko aap samay nahi karte you are allowing the devil to come into your life ab se ab se dekh ko aapka jeevan mein ghusne ke liye aap darwaza khol rahe hain and then if you have unclean or impure thoughts or actions और अंतिम में अगर आपके पास बहुत गंदा सोच है और आपका मन में बहुत गंदगी है और आपका एक्शन भी अगर गंदा है तो द बाइबल डेवल इज अ फादर ऑफ लाइज बाइबल बोलता है कि सेटन झूठ का बाप है फादर ऑफ लाइज फादर ऑफ लाइज ऑल्सो बट फादर ऑफ लाइज झूठ का भी बाप है और मक्खियों का भी बाप मक्खियों का बाप Why does the Bible say the devil is the father of maki? अभी Bible क्यों बोलता है कि Satan मक्खियों का बाप है? Where do you find makia? आपको मक्खी कहाँ मिलता है? गंदगी में. Wherever there is filth, unclean thing, stinking things, there you will find flies. जहाँ भी गंदगी होगा, जहाँ भी बहुत गंदा चीज होगा, वहाँ पे Flies are symbolism of evil, unclean spirits. Or the maki is a symbolism of the bad karma. So whenever a person lives in filth or unclean lifestyle, many evil spirits are attached to that person. That's why when a person lives in filth or unclean lifestyle, many evil spirits are attached to that person. That's why when a person lives in filth or unclean lifestyle, many evil spirits are attached to that person. That's why when a person lives in filth or unclean lifestyle, many evil spirits are attached to that person. That's why when a person lives in filth or unclean lifestyle, many evil spirits are attached to that person. और ये गंदा आत्मा आपका शांति को लेके जाएगा आपका ब्लेसिंग को लेके जाएगा दैट इज व्हाई द बाइबल से डू नॉट गिव द डेवल अ फुट होल्ड इन योर लाइफ इसीलिए बाइबल बोलता है कि सैतान को आपका जीवन में एक पावर रखने के लिए जगह मत दे बाइबल सेज द डेवल इज सपोज्ड टू बी अंडर आवर फीट बाइबल बोलता है कि सैतान हमारे पांव के नीचे रहना है बट बिकॉज़ वी हैव दीस थिंग्स इन आवर लाइफ एंड वी अलाउ द डेवल टू पुट हिज फीट ऑन आवर हेड क्योंकि ये सारे चीजें हमारे जीवन में है इसलिए सैतान हमारे सर पे So what is the solution? Is the solution क्या है? We need to come to Christ by faith. हमें क्राइस्ट के पास विश्वास के विश्वास को लेके आना. Don't come to Christ by begging. कभी भी मसीह के पास गिरगिरा के बता. Oh Jesus, I am such a wretched sinner. Please forgive me. Oh Jesus, मैं इतना एक गंदा पापी हूँ. मुझे कृपया दया कीजिए. ऐसे मत आइए. Oh Jesus, I am so sick and unable to move. Please heal me. Oh Jesus, मैं इतना बीमार हूँ, मुझे मैं बिल्कुल नहीं सकता हूँ, मुझे कृपया चंगाई दीजिए. Oh Jesus, I have no food. I am a beggar. Please help me. Oh Jesus, मेरे पास खाना नहीं है, कृपया मुझे सहायता कीजिए. Don't beg, but believe. आप प्रभु यीशु को भिक्षा मत मांगिए, लेकिन उस पे भरोसा कीजिए. Even if we are living in a sinful and a filthy life, यदि भी हम लोग एक पापी और गंदा जीवन में जी रहा हैं, when we come to Christ, जब हम मसीह के पास आते हैं, we should not come say, oh Lord, terribly sinful I am, please forgive me. हमें यीशु के पास आके ऐसा नहीं बोलना है कि, oh यीशु मैं तो इतना गंदा हूँ, मुझे कृपया माफ कीजिए. We need to come to Christ and say. हमें मसीह के पास आके बोलना है। Lord, I am a sinful person। प्रभु मैं एक पाप मैं एक पाप करने वाला व्यक्ति हूँ। I am a miserable person। मैं बहुत दू दुखी मैं एक दुखी व्यक्ति हूँ। I have allowed the devil in my life। मैंने सेतन को अपना जीवन में घुसने के लिए जगा दिया। Today I come to you। आज मैं आपके पास आता हूँ। And I thank you for defeating the devil। और मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने मेरे लिए सेतन को हराया था। And I thank you for loving a sinner like me। और मैं धन्यवाद देता हूँ कि मेरे से सब पापी को आपने प्रेम किया। And thank you for dying 
on the cross for a sinner like me aur main dhanyawad deta hu ki mere sapapi ke liye aapne cross par bada tha thank you for shedding your blood by which you washed me aur dhanyawad deta hu ki wo lahu ke liye jiske dwara aapne mujhe dhoya tha thank you for forgiving my sin upon that cross 2000 years ago dhanyawad deta hu mere paap ko wahan pe sama diya tha sama kiya tha 2000 saal pehle because of your forgiveness today i am not destroyed aur aapke sama ke liye aaj main dhans nahi hua you come before christ and say lord jesus thank you for forgiving my sins aur prabhu yeshu ke paas aake boliye dhanyawad deta hu yeshu mere paap ko aapne sama kiya now help me lord not to live in sinful life aap hi mujhe sahayata kijiye main aaj paap ke jeevan mein rehna nahi chahta i don't want to live in sin main paap karte karte nahi jeena chahta i want to live for your glory main aapka mahima ke liye jeena chahta but time and again i make mistake lord lekin samay samay mein main bhool jata hu but yet you love me lekin aap mujhe prem karte hain i thank you for loving me main dhanyawad deta hu aap mujhe itna prem karte hain i want to repent from my sin main apne paapon se mann ko pirana chahta hu i want to leave it all main sab paapon ko chhodna chahta hu i want to follow you main aapke piche piche chalta hu help me lord mujhe sahayata kijiye that's the way to come to christ by faith to overcome our sinfulness isi tarah masi ke paas aana chahiye hame paap se chutkara pane if you have sickness or poverty or problems in life agar aapke paas bimari hai ya garibi hai aapka jeevan mein don't beg him please 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 ab usko ab usko bhiksha mat maniye aap mujhe do mujhe do aise mat bol come to him and say lord you took my sickness upon yourself on the cross prabhu yeshu ke paas aake boliye आपने मेरे बीमारी को क्रूस पे लेके गया टुडे यू प्रॉमिस टू हील माय बॉडी आपने आज मुझे प्रतिज्ञा दिया था कि आप मेरे शरीर को जिंदा दो लॉर्ड आई बिलीव यू हैव द पावर टू हील मी मैं विश्वास करता हूं प्रभु कि आप आपके पास शक्ति है मुझे चंगाई देने की आई थैंक यू फॉर हीलिंग मी मैं धन्यवाद देता हूं मुझे चंगाई करने की राइट नाउ आई मे लुक लाइक अ सिक पर्सन अभी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि मैं ऐसा एक बीमार व्यक्ति हूं आई नो यू हैव द पावर टू हील मी लेकिन मुझे मैं जानता हूं कि आपके पास हो सकती है मुझे चंगाई देने की 2000 इयर्स अगो यू made a solution for my sickness 2000 saal pehle mera bimari ke liye aapne ek solution wahan pe diya tha your stripes are enough to heal me aapke kore mere chhangai ke liye enough hai i thank you for healing me main dhanyawad deta hu aapne mujhe chhangai ke liye if you are suffering financially agar aap aarthik roop se aarthik roop se kasht pa rahe hain don't beg him please please have mercy on me aap usse aise mat bolye aa mujhe mere par daya karo come to jesus as a lord jesus aap yeshu ke paas aake boliye your word says aapke vachan bolta hai you became poor so that through your poverty i might become rich aapne bola tha ki aapne aapka vachan bolta hai ki aapne garib bana tha mere liye ki aapke garibi ke dwara main dhani ban jaa you took my poverty upon yourself mera garibi aapne aapka upar liya and you promised to bless me aur aapne pratigya kiya hai ki aap mujhe aashish karoge you said in your word aapke vachan mein aapne bola seek first the kingdom of god and righteousness and then all these things will be given to you aur mission ko rajya aur uska dharmikta ko dhundo aur baaki sab tumhe diya jayega lord i seek your kingdom prabhu main aapka rajya ko dhundta hu i seek your righteousness main aapka dharmikta ko dhundta hu and therefore whatever the need i have isliye jo bhi mere paas chahiye You said you will fulfill. आपने बोला है कि आप मुझे दोगे. And I believe your word. और मैं विश्वास करता हूँ आपका प्रतिज्ञा. Today I don't see it. आज मैं उसको देखा नहीं हूँ. But I will see it. लेकिन मैं उसको देख पाऊँगा. Because you are a good God. क्योंकि आप एक बहुत भले परमेश्वर. You are a faithful God. आप विश्वासी परमेश्वर. You are a compassionate God. आप एक प्यार करने वाला परमेश्वर. You love your children. आप अपने संतान को प्यार करते हैं. You love to give them good gifts. और आप उनके उनको अच्छे गिफ्ट देने के लिए आप अच्छे बात हैं. So I thank you. इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ. That's how you come to Christ. इसी तरह मसीह के पास आएं. You don't beg him. You believe him for what he has done. और उसको इच्छा मत मांगिए. उसको विश्वास कीजिए जो चाहिए आपको. Because Jesus was very angry with this man. प्रभु यीशु मसीह इस व्यक्ति व्यक्ति से बहुत गुस्से में था. Listen what he said. But I begged your disciples to drive it out, but they could not. First he went to disciples. यहाँ पे देखिए ये व्यक्ति पहले उसके शिष्य के पास गया था. मैं आपके शिष्य को इच्छा मत मांगा लेकिन वो नहीं कर पाए. Instead of coming to Christ by faith, he went to the disciples. वो मसीह के पास विश्वास के विश्वास से ना आके वो शिष्य के पास गया था भिक्षा मांग रहा था. Yes, Christ was not there at that time. उस उस टाइम मसीह वहाँ पे नहीं था. But he could wait. 
लेकिन वो वहां पे रुक सकता था ही कुड हैव आस्क वेयर इज जीसस वो पूछ सकता था कि यीशु कहां है एंड द डिसाइपल्स वुड हैव सेड ही वेंट टू प्रे ऑन द माउंटेन और शिष्य शायद बोल सकते थे वो पहाड़ में गया है प्रार्थना करने के लिए एंड देन ही कुड हैव वेटेड फॉर जीसस टू कम और शायद वो वहां पे रुक सकता था यीशु को अपेक्षा करने के लिए बट इंस्टेड ऑफ सीकिंग जीसस ही वेंट टू द डिसाइपल एंड बिगन टू बेग देम और यीशु को ना ढूंढ के वो शिष्य के पास जाके वो उनको भिक्षा मांगते रहे एंड द डिसाइपल्स डू नॉट डू इट और शिष्यों वहां पे कर नहीं सके एंड देन व्हेन जीसस केम देयर जब यीशु वहां पे आया व्हेन ही वेंट टू जीसस ही सेड टीचर आई बेग यू टू लुक एट माय सन और वहां पे जब यीशु आया उन लोग ने बोला उन्होंने बोला कि शिक्षक मैं आपको भिक्षा मांगता हूं कि आप मेरे पुत्र को ठीक कीजिए ही हैज अ बेगर मेंटालिटी उनके पास एक भिक्षा मांगने वाला मानसिकता ही हैज नो बिलीविंग मेंटालिटी उसके पास विश्वास करने वाला मानसिकता नहीं था few days ago last few weeks we saw how a sick woman pushed through the crowd and said if only i touch his clothes i will be healed or last week last hafta mein humne dekha tha kaise ek bimari mahila wo bheed se apne aap ko dhakalte hue prabhu yeshu ke paas wo hriday mein bolte gaya ki uske kapda ko chune se bachega ho she had a believing spirit unke andar mein vishwas karne wala aatma tha when she was healed jab wo changai ko paya Jesus said daughter your faith has made you whole Jesus ne bola Jesus ne bola tha ki putra tera vishwas ne tumhe changa diya So I said don't put your faith in a miracle worker Isliye main aapko ye bol raha hu ki aap ek miracle worker ko apna vishwas mat rakhiye Don't go after the disciples Ab shishya ke piche piche mat jaiye Go to Christ Ab Christ ke paas jaiye Don't go after pastors. A pastor ke piche piche mat jaiye. Some healers. A koi healers ke paas mat jaiye. Some miracle workers. Ya koi miracle worker ke paas na mat jaiye. Christ. A Christ ke paas jaiye. This man did not come to Christ. He went to the disciple first. Ye vyakti Christ ke paas nahi aaya tha lekin pehle shishya ke paas gaya. And when he went to the disciple he was disappointed. Aur jab shishya ke paas aake wo nirasha ho gaya. When he was disappointed with the disciple he even began to doubt Jesus. Aur jab wo nirasha ho gaya shishya ke paas phir wo Yeshu ko bhi doubt karne laga. And instead of coming to Jesus say Lord Jesus have mercy on me. और यीशु के पास आके वो ऐसे नहीं बोला कि प्रभु यीशु मुझ पर दया करो ही सेड लॉर्ड आई बेग यू टू लुक एट माय सन और उसने ऐसे बोला कि प्रभु मैं तुमको भिक्षा मांगता हूं मेरे पुत्र को देखो इन मार्क्स गॉस्पेल ही सेड लॉर्ड इफ यू कैन हील माय सन और मार्क का गॉस्पेल में ऐसे बोला है कि आप अगर मेरे को पुत्र को ठीक कर सकता हो ही हैड नो फेथ इन क्राइस्ट उसके पास कोई भी विश्वास नहीं था क्राइस्ट पे ही वाज सो डेस्परेट टू सी हिज सन हील्ड वो इतना डेस्परेट था अपने सन को चंगा ही पाते हुए देखने के लिए एंड ही वाज विलिंग टू गो टू एनी वेयर एनी अदर प्लेसेस और वो उसका मन में ऐसा था कि वो कोई भी कहीं भी जगह में जाए बट व्हेरएवर ही वेंट ही वाज डिसअपॉइंटेड लेकिन जहां भी वो गया वहां पे वो निराशा नहीं पाया इवन टू जीसस ही वाज डिसअपॉइंटेड और वो यीशु के पास भी निराशा को ही पाया बिकॉज़ जीसस यूजेस वेरी हार्श वर्ड हियर क्योंकि यहां पे यीशु बहुत कठिन शब्द यूज करते हैं यू अनबिलीविंग जनरेशन ये तुम अविश्वास करने वाला पीढ़ी यू perverse generation to babisar wala piri this perversion here is used because of the similarity between the spiritual adultery and physical adultery ye jo babisar sab yahan pe use kiya gaya hai ye jo aatmik babichare aur sardik babichare iska vishay mein usko likha gaya hai in old testament when the people of god left god god would accuse them for prostitution अच्छा जब पुराना नियम में हम देख सकते हैं पर परमेश्वर का संतान लोग जब उनको छोड़ के चला गया था उन लोग को एक्यूज किया था कि तुम लोग बेबी चलो इट इज लाइक अ वाइफ लिविंग हस्बैंड एंड गोइंग आफ्टर अनदर मैन ऐसा है कि एक पत्नी अपने हस्बैंड को छोड़ के दूसरे मर्द के पीछे पीछे दौड़ रहा है सो दैट सेम सिमिलैरिटी इज यूज्ड व्हेन पीपल लीव गॉड एंड गो आफ्टर अदर थिंग्स और यही सिमिलैरिटी को दिखाया गया है कि जब एक कोई व्यक्ति प्रभु को छोड़ता है और दूसरे चीज को पकड़ लेता है सो अनबिलीफ एंड immorality connected in the old testament and even the new testament is liye abhiswas aur bebichar connected hai purana niyam mein so jesus aur god mein is disappointed with this man's approach aur is liye yesu masi aur dukh paya tha ye vyakti jab uske paas aaya but yet because he loves the people lekin ye sorry he loves the people लेकिन वो लोगों को बहुत प्यार करता है। He saw this man's misery। उसने देखा ये ये व्यक्तियों लोग व्यक्तियों का दुख को। And he says to और, this man। और ये उन्होंने इस व्यक्ति को बोलता है। Everything is possible for him who believes। सब चीज हर चीज मुमकिन है जो विश्वास करता है। What do you mean if I can? He said। उसने बोला कि तुम क्या पूछ रहे हो कि मैं इस पर सकता हूँ कि नहीं? If you believe, 
अगर आप विश्वास करते हैं सब कुछ आपके लिए भी संभव है so इसलिए आप लोग विश्वास को कोई भी व्यक्ति के पास मत रखिए लेकिन आप लोग का विश्वास को मसीह में रखिए Believe God's promises first. और पहले प्रभु परमेश्वर का प्रतिज्ञाओं को विश्वास कीजिए And instead of fear and worry, trust God. और डर और चिंता के अलावा आप उसको छोड़ के आप प्रभु पे विश्वास कीजिए And bring all your problem to Christ instead of bringing to them to any man. और सभी प्रॉब्लम आप मसीह में लेके आइए कोई पुरुष के ऊपर मत रखिए Christ has power over all the powers of the enemy. प्रभु के मसीह के पास शक्ति है सभी शत्रु का सभी शक्ति का He has also given us power over all the powers of the enemy. और उसने शत्रु का हर शक्ति के ऊपर हमें शक्ति दिया है Finally when this father brought his problem to Jesus Christ. और जब ये पिता परमेश्वर के पास अपने प्रॉब्लम को लेके आए Even then when the boy was coming to Jesus the devil threw him to the ground. अब अभी भी जब ये ये लड़का को लेके आ रहा था सेटन उस लड़का को फिर गिरा दिया जमीन एवरी टाइम यू वांट टू गो क्लोजर टू गॉड जब भी आप प्रभु के प्रभु के पास आप जाते हो एवरी टाइम यू वांट टू रीड द बाइबल एंड प्रे जब भी आप बाइबल को खोल के पढ़ना चाहते हो एवरी टाइम यू वांट टू कम टू चर्च जब भी आप चर्च को चर्च में आना चाहते हो डेवल विल ट्राई टू थ्रो यू ऑन द ग्राउंड सेटन आपको आपका जमीन में गिराना चाहे गिराना वो कोशिश करेगा Don't remain in the ground. अब भूमि वहाँ भूमि में आप बैठ के मत रहिए. Get up. अब वहाँ से उठिए. Push forward. अब आपने आपको धकेल के आगे लेके जाएं. I am to Jesus. अब प्रभु यीशु को पुकारिए दिल से. Lord, I believe. अब प्रभु को बोलिए हाँ प्रभु मैं विश्वास करता हूँ. I believe your word. मैं आपका बचन को विश्वास करता हूँ. I believe your promises. मैं आपका प्रतिज्ञा को विश्वास करता हूँ. You're a good and a kind and compassionate God. आप एक बहुत अच्छा भला और प्यार करने वाला परमेश्वर हैं. And I believe you've given me power over the powers of the enemy. अब मैं विश्वास करता हूँ कि बीमार वाला व्यक्ति है। Put your hand upon yourself and say, I command this body to be healed। अब आप तो वो हाथ को रख के बोले कि इस शरीर को चंगा होने के लिए मैं आगे देता हूँ। If you are suffering financially, अगर आप आर्थिक रूप से सफर कर रहे हैं, speak to your problem say, poverty get out of my life। आप उस गरीबी को बोलिए, गरीबी तू मेरा जीवन से निकल जा। And look at your job, look at your business। अगर बिजनेस को देखिए, जॉब को देखिए। Tell your business, tell your job to prosper and succeed। अपना बिजनेस को, जॉब को बोलिए, उसको प्रॉस्पर करने के लिए, उसको सक्सेस करने के लिए। God has given us power to bless। परमेश्वर ने हमें शक्ति दिया है, आशीष देने के लिए। Bless your husband, bless your child, bless your wife। आपका हस्बैंड को ब्लेस कीजिए, आपका संतान को ब्लेस कीजिए, आपका वाइफ को ब्लेस कीजिए। Bless your house, bless your vehicle। आपका घर को आशीष दीजिए, आपका गाड़ी को आशीष दीजिए। Because that's how you destroy the works of the devil in your life। इसी तरह आप सेतन का शक्ति को, कामों को आपका जीवन में उसको भंग करते हो। Bless your future। आपका भविष्य को आशीष दीजिए। Bless your body। आपका शरीर को आशीष दीजिए। Bless it। you have आपका बात सो भी है सबका आशीष दीजिए my wife spend hours and hour in prayer मेरा पति घंटा घंटा प्रातः में बिताता है sometimes I used to sit and listen what she is praying about और कभी कभी मैं चुपचाप सुनता हूँ वो क्या प्रातः कर रहा है she will be saying I bless my clothes I bless my almara I bless my bed I bless my kitchen I bless my son I bless my everything और वो वो बोलता है मैं अब मैं अब मैं अपना काम को blessing करता हूँ मैं अपना room को blessing करता हूँ मैं अपना आलमारी को ब्लेसिंग करता हूँ, पुत्र को ब्लेसिंग करता हूँ, मैं सब कुछ ब्लेसिंग करता हूँ। Sometimes you will bless her shoes also। कभी-कभी वो अपना जूता को भी ब्लेस करता है। When I make fun, जब मैं उसको मजाक करता हूँ, she will get angry and say, Why you listen to my prayer? और वो गुस्सा होके बोलता है, तू मेरा प्रार्थना को क्यों सुन रहा है? And God has blessed our life beyond our imagination। और परमेश्वर ने हमारे जीवन को, हमारे कल्पना से बाहर में आशीष दिया है। Use the God-given authority by faith। और परमेश्वर का जो अधिकार है, उसको विश्वास के द्वारा भी इस्तेमाल कीजि� don't be a beggar, but a believer. अब बेगर मत बनिए, विश्वासी बनिए. And come to Christ. Take your problem to Christ. और आप मसीह में आइए, अपना अपना problem मसीह में लेके जाइए. Don't go to any man. किसी मनुष्य के पास आप मत जाइए. When you go to Christ first. जब आप मसीह के पास पहले जाते हैं. Maybe God will bring someone to rescue you from your problem. शायद प्रभु आपके पास कोई किसी को लेके आया लाएगा आपको जीवन से वहाँ से बचाने के लिए। God will always use people to help you out of your problem। और मैं इस वर्ड हमेशा लोगों को इस्तेमाल करेगा आपका 
प्रॉब्लम से बाहर निकलने का आज जॉब इज नॉट टू गो टू मैन लेकिन हमारा काम ये है कि हम आप ही के पास दौड़ के ना जाए अब मसीह के पास विश्वास